हेलो क्लास गुड मर्निंग क्लास हुन्छ क्लास हुन्छ न दिनु चाहिँ टाइम मा क्लास हुँदैन भन्ने हुन्छ आज एकदम टाइम मा क्लास हुन्छ ल अब हामी अस्तिको एमसीएच क्लास स्टार्ट गरेका थियौ मेटर्न चाइल्ड हेल्थ स्टार्ट गरौ है त गुड मर्निंग गुड मर्निंग सबै जनालाई नमस्ते नमस्कार आई थिंक सब जना जोइन भैस मैं एक तब सब जोइन होने टाइम देखे थे हाई अब हम क्लास स्टार्ट कर अस्त को क्लास में हमें के पढ़ भादा खेल टर्मिनोलॉजी पढ़ अभी मेन्स्ट्रुअल साइक साइकल को बारे में पढ़ अस्त को क्लास बड़ कसा कहीं कन्फ्यूजन छो अ सोला छेन हम अगड़ी बढ़ा हाई त हिजो बिहान क्लास भाषा हे मेरो चाहिँ भा छैन अब अरूको भयो कि भएन आई डन्ट नो ओके लाइन लेख पैला सब हम अगड़ी बढ़ टुवेल्विक्स प्रेगनेंट लेडी कम्स विथ एबडोमिनल pain amenorrhea pv bleeding and history of vomiting अलग कम बनाई दिन छ सात हफ्ता बनाई दिन सिक्स सेवेन विक्स मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसि एवोर्सन विथोपिक प्रेगनेंसी मोलार प्रेगनेंसी नर्मल प्रेगनेंसी अब अभिनोरिया रोमिटिंग इक्टोपिक में मोलार इवन अब नर्मल प्रेगनेंसी में अलिअलि धरना पीवी ब्लिडिंग एबोर्सन में इक्टोपिक में अब होना चाहिए सब हो बेस्ट एंसर चाह बेस्ट एंसर चाहिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी हाई होना तो अब झुक बेस्ट एंसर चाहिए भाईटोपिक प्रेगनेंसी मेनुका में गयो सब को एसएमएस प्राइवेट करने ओके एक्सी नहीं 
पहले ठीक सर ल मोलार प्रेगनेंसी के बिग्रे प्रेगनेंसी नर्मल प्रेगनेंसी में बच्चा को हाथ खुट्टा अरुण भाग मोलार प्रेगनेंसी में बच्चा को पार्ट्स नबने एबनर्मल टिश्यूर को एकुमुलेसन हो जमा हो अब हम आज को क्लास में के पढ़् भादा खी इक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़् प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन पढ़् एबोर्सन पढ़ा पेला प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन पीआईएच एसएमएस प्राइवेट भाई ना आज़े बनी म्यूट भाई अस्ट भनी सकता थे लेस देन ट्वेंटी विक्स को प्रेगनेंसी बीपी यदि बढ़ना थालो हमें इस भ्रोनिक हाइपर टेन्सन भैन तब अस्ट एटा को थे ओके मोर देन ट्वेंटी विक्स को प्रेगनेंसी बीपी नाप्ता खेल एक सौ चालीस बाई नब्बे भाग बड़ी आई रहने के प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन प्रेगनेंसी होने हाइपर टेन्सन हई प्रेगनेंसी होने हाइपर टेन्सन अथवा इस अर्क नाम के जेस्टेशनल हाइपर टेन्सन भाई मिले हाई त जेस्टेशनल हाइपर टेन्सन भाई मिले अब इस में हमें डिफ्रेंट टाइप्स पढ़ने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन को डेफिनेसन लेख्ता खेल प्रेगनेंस विक अफ जेस्टेशन बीस हफ्ता कटे हो महिला को प्रेगनेंसी को गर्भावस्था बीस हफ्ता कटे हो अर्क ब्लड प्रेसर नाप्ता खेल एक सौ चालीस बाई नब्बे अथवा सो भाई बड़ी टू अकेजन दुचोटी नाप्ता खेल एकचोटी नापे भेन हाई तेज हमें के भो डेफिनेसन लेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन पढ़् हाई अब अब यह प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेन्सन को डेफिनेसन तो यह भो अब इसमें के के पढ़ इस के प्रकार हमी तेस में जाऊ ये सब बुझ् अस्त को मैं कराई सकता थे हाई हिजो छाड़ी अस्त हम क्लास भाथ में कोई करा थे मैं ओके क्लियर छ अब इसको टाइप्स में हम जाऊ अब इसको टाइप्स में के भादा खेल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन को तीनवटा टाइप्स होटा टाइप्स हाइपर टेन्सन विदउट प्रोटीन यूरिया 
अर्क प्री इक्लैम्सिया अर्क इक्लैम्सिया ओके तब एसएमएस प्राइवेट भाषा धेरे एसएमएस कूँ रोशन सो सीधे मेरे में गए क्वेश्चन सोन पाइज अरुला लेखना अरुला एवरी वन में नगर न तैयार तो मिला मिले कि मैं मत होते हैं हई तब एसएमएस कर मैं मत एसएमएस कर अरुण सब एवरी वन में नगर्न हाई तूले चैट नगर्ने हो मैं भर हो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन को प्रकार के हाइपर टेन्सन विदउट प्रोटीन यूरिया प्री इक्लैम्सिया रिग्लैम्सिया ओके अब इन के हे अब प्रेसर मत बढ़ा प्रेसर मत बढ़ो तर पिशाब में यूरी के पिशाब में प्रोटीन देखिए हई संगीता जी तब कह हरा अज्ञा बीस हफ्ता में अड़के बस्तर में तब छिटो ध्यान दिखा हई अभी छिटो क्लास में आने पर्यो मैं के बने बीस हफ्ता कटे हमें के यदि प्रेसर बढ़ थाल्यो है लाइट थे लाइन थे भन्न पाइदन हई अनलाइन क्लास में अब आई तब रेकर्डिंग सुन छुट्यो धे रिपीट कर फिर अब आधी घंटा समय इसके डेफिनेसन भाई हमें कहीं पढ़ने अरुण कुछ ओके यहाँ तो दुई सौ साठी तीन सौ जना हो तीन सौ जना को लाइट पाले पालो गए हमी तो ये एटा डेफिनेसन भन्न दुई घंटा बीच तो हम आज ते भर तेज कुरा नगर हाई तब अब बीस हफ्ता कट्य रहीला में बीपी चाह बढ़ थाल्यो हमें के भाव प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन बढ़ इसको तीनवटा प्रकार हाइपर टेन्सन विदउट प्रोटीन यूरिया प्री इक्लैम्सिया रिक्लैम्सिया हई अब यदि महिला में प्रेसर बढ़ थाल्यो तर पिशाब में यूरिन देखिया छे तो के पर्यो हाइपर टेन्सन विदउट प्रोटीन यूरिया में पर्यो केगनेंट फिमेल आए पे उसको यूरिन चेक कर स्ट्रिप डुबाऊ सुगर प्रोटीन सब जाँच कें जा प्रोटीन तो यहीं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेन्सन को प्रेसर बढ़ था के हो महिला में किडनी डैमेज होना थाल् हई जब किडनी डैमेज होना थाल् तब पिशाब में प्रोटीन आके अभी भर हमें तो प्रोटीन यूरिया एकदम इंपोर्टेन्स दिया अब पिशाब में प्रोटीन आएन हाइपर टेन्सन विदउट प्रोटीन यूरिया पहले स्टेज होगा अलग किडनी बिगारी सकता छेन भुझि सेकेंड में प्रेसर भी बढ़ो तेजाखे पिशाब में प्रोटीन भी आन थाल्यो किडनी अब डैमेज होने थाले तो भाई तो प्री इक्लैम्सिया अब प्रेसर भी बढ़ो पिशाब में प्रोटीन भी आई संगसंगे छारे आयो सीजर भी आयो बिरामी तो इलैम्सिया बुझ्न भ हाई तजिल खास अब हाइपर टेन्सन विदउट प्रोटीन हम पढ़ेन हम खाली प्री इलैम्सिया इलैम्सिया को मैनेजमेंट पढ़ जांच में ते नहीं सोच हम लोग हाई पी जाऊ प्री इलैम्सिया में अब प्री इलैम्सिया को डिफिनेसन के ईडी में सीडी में सब होता अ एक पी भू हाई टीका जी नाती तो मैं तीन टार छुट्या मत हो अब इसमें डिटेल कुरा ईडी में हेड़े सब कुछ आई हाँ हाई फर्स्ट प्रेजेंटेशन नहीं ईडी में हो इसको तो हमें पी बिरामी तो मेरे पिशाब में प्रोटीन बढ़े भाई आई बिरामी तो खुट्टा सुनो भाई आँच अभी हम क्लिनिकल फिचर में कुरा कर सौ तो हाई तो अगर डेफिनेसन मत थी प्री चैट नगर हो एकदम कम चैट कर अब के प्री इलैम्सिया प्री इलैम्सिया को डेफिनेसन के बीस हफ्ता कटे प्रेगनेंसी बीपी एक सौ चालीस बाई नब्बे भाथी प्लस 
प्रोटीन यूरिया पनी भाई रासा योजे क्या होता डेफिनेशन है तीस अत्ता कोटे को प्रेग्नेंसी में प्रेशर पनी बढ़ रासा रा पिसाब में प्रोटीन पनी देखा रासा माने तो क्या भाई दर प्री इक्लेम्सिया भाइयो है इट्स अब क्लियर समय ले बुझी रासा है एकदम ध्यान दिन उसके कंसंट्रेट करने उस चैट लेखन में समय बर्बाद ना करने उस एकदम ध्यान दे र सुने पसी याद भाई आल सा ओके ना मसंग संगे जाने उसके तब आयरू मसंग संगे बताये ऑनलाइन क्लास हो बंदे में फिरी खेत बस खेत में कई बस सुचराव दे अन्य पसल में सामान पेश दे सुनु भावन से के पनी पूछ दे ना नहीं ध्यान दे रहा सुनु परसा अन्य बाला पूछ इंसा ला यो चे हमले दुई दुई छोटी चे गर्नु परसा है ना के घंटा को फर्क मार जाए दुई छोटी चे गर्नु परसा एक ही छोटी ब्लड प है तो ओके इस पर जी अब प्रीक्लेम्सिया को पनी टाइप आ रहा हूँ उनसा है प्रीक्लेम्सिया को पनी टाइप आ रहा हूँ उनसा ये उटा उनसा ये उटा उनसा माइल्ड प्रीक्लेम्सिया और को उनसा सीवियर प्रीक्लेम्सिया ये वाला उनसा माइल्ड प्रीक्लेम्सिया और को उनसा सीवियर प्रीक्लेम्सिया है बंदराजी ले कती टाइम पीरियड में देश को फिक्स है तीन चार घंटा दो तीन बंसा है चार घंटा दो तीन को फर्क मार चाहिए प्रेशर ना पे बने 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 को एक टाइम भी आना मॉर्निंग में ना पे बने एक टाइम बेल का तीरा येर दा राम रो बने नहीं तो तो इस तो खासे फिक्स नहीं होगा ना आई ओके अब प्री क्लेम्सिया में टाइप्स को कुरा कर दाखिल चाहिए कि कैसा बंदा खिरी तो बाहर ले वो ऑनलाइन क्लास ले जाके एकदम फिजिकल क्लास जस्ट है एक ठामा बॉस है रा सबके समय टेबल चेयर यूज़ करने और आप लोग नोट यूज़ नोट यूज़ होने पर यो कॉपी नोट होने पर यो पेन होने पर यो एकदम शांत रूम में बॉस रा पढ़ने हो ये ताऊ ती कर दे पढ़ने बाव ने ध्यान बाहर इंसान रखे पनी बुझ देना है तो कुछ एकदम ध्यान देने पर सब बाहर ले ना प्रीक्लेम्सिया माइल्ड रा सीवियर ओके माइल्ड रा सीवियर अ माइल्ड रा सीवियर की आधार में छुट्टियां होने तो बंदा खेरी हमले उड़ा टेबल ऑफ डिफरेंस लेखों दर माइल्ड रा प्री सीवियर की आधार में छुट्टियां होने माइल्ड प्रीक्लेम्सिया, सीवियर प्रीक्लेम्सिया, है? आह नोट करने कॉपी में क्या क्या लिखा हूँ सुवाइले सब पे ले आह लिख दे ही पढ़ ने तर धेरे धेरे जसो ध्यान से सुनना ना दीनू वाला, है? अली अली नोट कर दे ही पढ़े हुए नहीं तब यार कोई स्मरण शक्ति बढ़ सा ना बे खाली कथा कविता सुने जस्तो उनसा बीर सिंचा � इस तो बानी बस आनुस, ओके। माइल्ड रा सीवियर, माइल्ड रा सीवियर में किस वाव बनना खेरी? ये उड़ा ता डाइस्टोलिक बीपी ले निर्धारण कर सा, डाइस्टोलिक बीपी माइल्ड माचे के उनसा नब्बे देखी साई को बीच में उनसा, तो रा सीवियर में के उनसा बनना खेरी एक से दस अथवा सो बंदा माथी सिस्टोलिक बीपी उनसा है ये वाला पॉइंट और को पॉइंट सही क्या उनसा बने माइल्ड मा एकदम ही लेस ईडी मा उनसा हाथ खुट्टा आरु ईडी मा उनसा बाइपेडल ईडी मा दुबे खुट्टा आरु सुनिए को उनसा और एकदम ही थोरे उनसा है आ कौन है कते कते यो 99 लिखा है सब बन्ना खोजे को तेरी सही बंदा कौन है उनसा बन्ना खोजे को है तबे यार फिर जो अटना में एकदम एक्सपोर्ट हूँ उनसा 99 थियो सर 100 तो हूँ दे ही सब दे ही ना बन्ना आंधा बन्ना कर लूँ से मैंने बन्ना खोजे को सही बंदा कौन तेरे पर 99 लिखा है वाला ह 
इसमें अलग अति मोर ईडी में हूँ सा रा ईडी में फाइल दे क्या नाम सा ता मैथी सार सा ईडी में ऑफ फेस एंड ऑपर लिम अस्ति डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी बनी पढ़ाई सके आशु है ईडी में ऑफ फेस एंड ऑपर लिम्स है नहीं आज एक छुट्टा साम मतलब सीमित सा ईडी में ऐतासे के साथ अली मैथी मैथी सार में था लिम फेस में हाथ चारू में ऑपर लिम्स में मने को हाथ में बनी ईडी में उन्हें थाल सा ओके उस दिन सा अप्रोटीन भी आता दूसरे माने उन तर इसमें कौन मुंह से इसमें बॉडी मुंह से लता बायर लाइक क्वेश्चन माइल्ड में कती प्रोटीन यूरिया मुंह से तर सीवियर में कती प्रोटीन यूरिया मुंह से लव आंदो सब प्रोटीन यूरिया माइल्ड में कती मुंह से प्रोटीन यूरिया लव आंदो माइल्ड में अप टू टू प्लस सम्मा उनसा वेरी गुड रस सीवियर में थ्री प्लस अथवा सो बंदा माथी उनसा है इतना माइल्ड में दो ही प्लस सम्मा होना सकता सीवियर में चाहे तीन प्लस अथवा सो बंदा माथी उनसा वन जी पिसाब में अब प्रोटीन को खाने दौर पनी बॉर्डर सा सीवियर में किन्ह वने किडनी डैमेज एकदम धीरे � अनि ग्लोमेरुलस ले प्रोटीन्स खाना सक दे ना, है अनि ताल सब पे यूरिन बड़ा अल्बुमिन प्रोटीन से बाहर निस्किंस है, ओके ते वाला माइल्ड में अप टू टू प्लस सीवियर में मोर देन इक्वल्स टू थ्री प्लस, है एकदम कंसंट्रेशन को साथ सुनो सही ताऊ ती कहीं ना करनो सही, ला इस पर ची अब लास्ट पॉइंट में सीवियर क्लिनिकल फीचर्स आर एब्सेंट माने सी नो साइन ऑफ ऑर्गेन डैमेज इसमें धेरे ऑर्गेन अरु डैमेज भाई सके क्या होता ही ना तो अरा सीवियर प्रीक्लेम्सिया में सीवियर साइन्स अरु देखीन सा जस्ते टाउ को अब मस्तिष्क में हेमोरेज अरु होना सकता सीवियर तेले गर्दा सीवियर हेडेक होना सकता तेले गर्दा ब्लॉरिंग ऑफ बीजन होना सकता है ब्लॉरिंग ऑफ बीजन होना सकता और को सीवियर इपिगैस्ट्रिक पेन होना सकता लीवर डैमेज भाईरा है लीवर डैमेज भाईरा सीवियर इपिगैस्ट्रिक पेन होना सकता ओके अनि ईडी में आप ऑपर लिम्ब रा फेस अगेन ले हाई सके इस तात चिन्ह आरु क्लिनिकल फीचर सरु प्रेजेंट होना सकता है इता ऐसा री एम्बले माइल्ड हो कि सीवियर हो वाला छुट्टे होंसो जस्ट ताई कोई महिला में प्रेशर बॉडी एक से पचास एक से अथवा एक से साठ ही एक से दस तिस्तो आए अनि टाउन को बन दुखी रहा सा अथवा पेट दुखी रहा सा अथवा आँखा धमी लोन था ले वो बने ची हमले तो सीवियर प्री क्लेम्सिया बने बुझने पर सा अब प्रेशर एक से साठी बाई एक से सा अथवा एक से साठी बाई नब्बे सा तो आरा इस तार फीचर्स और के पनी आ सही ना अनि प्रोटीन यूरिया हमले एड दाखिली दो ही प्लस सा बने ची अब सीवियर प्रीक्लेम्सिया को साइन हो बने सीधे हमले टॉर्सरी सेंटर में रिफर कर दिया अल्लू परसे है ना ये इस तरह हो प्रेशर में टाव को दुखी आलसा नहीं मानता घर पढ़ाने से बाय ना प्रेग्नेंट फीमेल ला उस दिन सा दिस को लागी पढ़ाया हो क्या हमले हमले किना पढ़ी रहा सो मतलब ये था उन्होंने परसे के तब यार कोई � प्रेशर है ये स्टेज हो और ये लेता बॉडी आज नहीं प्रेगनेंसी में प्रेशर तनाव नल निश्चित तनाव ले बॉडी आवाज़ में पढ़ाई दिन हो मानो उसमें इक्लेम्सिया उन थाले डेवलप उन थाले घर में आनी बर्बाद हुआ है ना तो वो पहचान हो समय में अनिरीफर हो अथवा त्याग उपचार को सुविधा छावने त्याग उपचार 
डाइस्टोलिक प्रेसर धेरै भयो र क्लिनिकल फिचर देखिएन भने अब आजको देखिएन त केही दिनपछि देखिन सक्छ है त्यसको लागि वेट एन्ड वाच गर्नुपर्छ हामीले प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुपर्यो सो द्याट पछि फ्युचरमा त्यो क्लिनिकल फिचरहरु नदेखियोस् भनेर ओके नदि प्रेसर धेरै बढ्यो र क्लिनिकल फिचर देखिएन भने धेरै राम्रो कुरा हो भने यसले ओर्गन ड्यामेज गर्न पाछ छैन अहिले सुरुमै आछ पेसेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्छ समयमै प्रेसर कन्ट्रोल गर्दिने है त औषधिहरु चलाउने भन्न खोजे आउ ल हामी अगाडि बढौ ओके अब यो जति पनि मैले कुराहरु लेखाए तपाईहरुले जाँचमा यदि मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन अफ प्रि इक्लेम्पसिया इज भनेर सोध्यो भने आन्सर के हुन्छ त ईडी मा प्रेजेन्टेसन भनेको क्लिनिकल फिचर्स अब बिरामीले त मेरो प्रेसर बढ्यो मेरो पिसाबमा चाहिँ यो प्रोटिन आयो भनेर त भन्दैन बिरामी त सिधै हात खुट्टाहरु सुन्निएर आउँछ अनि हामीले के शंका गर्नुपर्छ प्रि इक्लेम्पसियाको शंका गर्नुपर्छ मैले प्रेगनेन्सीमा नर्मल ईडीमा कस्तो हुन्छ र प्रि इक्लेम्पसियाले गर्दा ईडीमा कस्तो हुन्छ अस्ति डिफरेन्स सिकाइ सकेका छु रेकर्डिङ हेर्नु होला प्रीवियस भिडियोको ओके फिजियोलोजिकल ईडीमा र पैथोलोजिकल ईडीमालाई कसरी छुट्याउने प्रेगनेन्सीमा किनभने प्रेगनेन्सीमा ईडीमा आउने बित्तिकै सबै ईडीमा प्रि इक्लेम्पसिया हुन्छ भन्ने छैन तर ईडीमा आउने बित्तिकै हामीले प्रेसर चाहिँ जाच्नै पर्छ अनि पिसाबमा प्रोटिन पनि जाच्नु पर्छ है रुल आउट चाहिँ गर्नु पर्छ है त बुझिन्छ जाँचमा मोस्ट कमन सिम्टम अथवा प्रेजेन्टेसन सोध्यो भने के वाला आउने ईडीमा वाला आउने ल अब म्यानेजमेन्ट लास्टमा एकैचोटी लेखाउँछु ओके पहिला चाहिँ हामी ल ठीकै छ पहिला म्यानेजमेन्ट पढौ अनि इक्लेम्सिया पढौ बाकी नि इक्लेम्सियाको अलिकति फरक छ पहिला एसके म्यानेजमेन्ट पढौ न त म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने के गर्ने त ल जहिले पनि यदि सिभियर प्रि इक्लेम्सिया छ भने बिरामी अब मानव अनकन्सियस बेहोस भएर पनि आउन सक्छ है अ म्यानिफेस्टेसन सोधे पनि ईडीमा नै हुन्छ है टीका जी एउटै कुरा हो प्रेजेन्टेसन म्यानिफेस्टेसन सिम्टम जे सोधे पनि म्यानेजमेन्ट अब म्यानेजमेन्टमा जहिले पनि यदि अ सुरुमै एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग हैन बिरामी कहिले काहि सिभियर प्रि इक्लेम्सिया बेहोस भएर पनि आको हुन सक्छ ब्रेन हेमोरेज भएर पनि आको हुन सक्छ धेरै प्रेसर बढेर त्यस्तो केसहरुमा बिरामी अनकन्सियस छ उसको एबीसी क्लियर गर्ने जहिले पनि इमर्जेन्सीमा हामीले फर्स्टमा लेख्ने म्यानेजमेन्ट एयरवे ब्रीदिङ र सर्कुलेसन मेन्टेन गर्ने पहिला त सास फेरा छ कि छैन सास फेर्ने बाटो क्लियर छ कि छैन हैन सेचुरेसनहरु के छ अक्सिजन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो कि है इन्ट्युबेसनहरु गर्नुपर्ने केसहरु कहिले काहीँ हुन सक्छ है त्यसको केसमा रिफर गर्नुपर्छ ओके अनि टर्मिनेशन टर्मिनेशन अफ बेबी भन्दै हुन्छ सुरुमै टर्मिनेशन को बारे भन्न सोच्नुस् है अनि त्यसपछि औषधि कतिखेर चलाउने त भन्दाखेरि डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर 110 अथवा 100 भन्दा माथि छ भने हामीले के चलाउँछौ औषधि चलाउँछौ के चलाउँछौ औषधि चलाउँछौ र सिभियर प्रि इक्लेम्पसियामा ड्रग अफ चोइस इज के हो पहिला थाहा छ अप्सन यसरी आयो निफेडिपिन लेबिटालोल मिथाइल डोपा हाइड्रालाजिन के होला अब कति जनाले निफेडिपिन भन्दै हुन्छ कतिले हाइड्रालाजिन भन्दै हुनुहुन्छ कतिले मिथाइल डोपा भन्दै हुनुहुन्छ कतिले लिवोडोपा केरे लाबिटालोल भन्दै हुनुहुन्छ धेरैले चाहिँ हाइड्रालाजिन भन्दै हुन्छ खै अब किन हो थाहा छैन है मलाई तपाईहरुको तिर हाइड्रालाजिन चलाउँछ हो मैले त देखेको छैन है हाइड्रालाजिन चलाएको अब कमनली चलाउने चाहिँ 
निफेडिपिन हो तर ड्रग अफ चोइस चाहिँ सिभियर मा चाहिँ निफेडिपिन होइन ड्रग अफ चोइस चाहिँ खासमा कमनली धेरै जसो प्र्याक्टिस मा देखिने चाहिँ निफेडिपिन हुन्छ अब मिथाइल डोपा पनि कति कति चलाउला हैन अब हाइड्रोलाजिन पनि उपलब्ध छ भने चलाउला तर हामीले लोक सेवामा जाँचको लागि चाहिँ चलाउने अथवा टिक लगाउने आन्सर ड्रग अफ चोइस खासमा के हो त ल्याबिटान होला है यो याद गर्नुस् आज देखि माइल्ड प्रीक्लैम्पसियामा चाहिँ है माइल्ड प्रीक्लैम्पसियामा चाहिँ हामीले मिथाइल डोपा हाइड्रोलाजिन निफेडिपिन चलाउन मिल्छ सिभियर प्रीक्लैम्पसियामा ड्रग अफ चोइस जहिले पनि ल्याबिटालोन हुन्छ बुझिन्छ निम्सको बुकमा आन्सर निम्सको बुकमा आन्सर धेरै मिस्टेक छ है निम्सको बुक त्यो फलो गर्ने हैन ओके बुझिन्छ अ फेरि तपाईहरु जाँचमा झुकिनु हुन्छ के सिभियर प्रि सिभियर विकास जी मास्टर अनुसार किन आन्सर फरक हुन्छ तपाईहरुले <coughs> मास्टर को कुरा न पत्याउनुस् नेपाल गभर्नमेन्ट को कुरा त पत्याउनु हुन्छ नि है नेपाल गभर्नमेन्ट ले स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल फर बेसिक हेल्थ सर्भिस अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल फर इमर्जेन्सी हेल्थ केयर भनेर किताब निकालेछ पीडीएफ नेट मा पाइन्छ त्यसको त्यसमा लेख्या छ ड्रग अफ चोइस अफ सिभियर प्रीक्लैम्पसिया ल्याबिटालोन तो मैले भने आइन नेपाल सरकारको गाइडलाइनले भने अब लोक सेवाले त्यही फलो गर्छ टिचरहरुले अब किताब अनुसार भनेर हुँदैन है अ बुझ्नु भयो विकास जी धेरै कन्फ्युज हुनु पुरै छैन कन्फ्युजन हुने बितिकै नेपाल सरकारको गाइडलाइन प्रोटोकल हेरि हाल्ने हो अ बर्थिंग सेन्टरमा अब लाइबिटालो राख्नु भन्नु पर्छ तपाईहरुले आन्दोलन गर्नु होला है त ट्रेनिङ दिदाखेरि हामीलाई यस्तो सिकाउँछन् अनि औषधि राख्न पनि राख्दैन नेपाल सरकार यस्तै छ अब के गर्ने तर लोक सेवामा त तपाईहरुले बर्थिंग सेन्टरमा कुनौसी छ भने त सोध्नु हैन लोक सेवामा उनीहरुको गाइडलाइन प्रोटोकलमा जे छ त्यही आन्सर फलो गर्छ है ओके अब सिभियर प्रीक्लैम्पसियामा सिभियर प्रीक्लैम्पसियामा प्रोफाइलैक्सिस अफ सीजर यो पनि चलाउनु पर्छ माइल्ड प्रीक्लैम्पसियामा चलाउनु हुँदैन है तर सिभियर प्रीक्लैम्पसियामा सीजर नआउस भनेर पहिले हामीले मैक्स सल्फ अथवा मैग्नेसियम सल्फेट चलाइराख्छौं हैन अवस्था हेरेर अब सबै सेन्टरमा चलाउन पनि मिल्दैन है ओके प्रोफाइल एक्सिस अफ सीजर मैग्नेसियम सल्फेट निम्सको बुक किन्दै नकिन्ने भने हैन यदि किनि सक्नु भएको छ भने अब किनि सकेकोले के गर्ने अब त्यसमा सबै आन्सरहरु नरट्ने भन्न खोजेको क्वेशन कलेक्सन ठीकै छ राम्रै छ हैन तर आन्सरहरु नरट्नुस् भन्न खोज्या के आन्सरहरु कतिपय मिस्टेक छ के त्यसमा हैन यस्तो यो मैग्नेसियम सल्फेट भनेको प्रोफाइलैक्सिसमा पनि दिन्छ के जस्तै अब कोही बिरामीमा प्रेसर अब सिभियर प्रीक्लैम्पसिया जस्तो भयो है तपाईहरुले एकचोटी आन्सर फलो गर्दा खेरि आन्सर एकचोटी किताबमा मिलाएर मात्र याद गर्नु होला है बुकको किनभने कति कुराहरु मिस्टेक आन्सर हुन्छ त्यही रटेर जानु हुन्छ एक्जाममा त्यही लाउनु हुन्छ त्यस्तो नगर्नु ल अब हामी यता आउँ अ त्यही त अब म्याम सरको कुरा नपत्याउनुस् तपाईहरुले गाइडलाइनमा जे छ त्यो पत्याउनुस् है नेपाल सरकारको स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल भन्ने छ त्यसमा चाहिँ माइल्डमा हाइड्रोलाजिन निफेडिपिन अझ कमनली निफेडिपिन हैन अन सिभियर प्रीक्लैम्पसियाको ड्रग अफ चोइस ल्याबिटालोल मजाले लेखा छ है त्यसमा कन्फ्युजन नहुनुस् बुझिन्छ ओके प्रोफाइलैक्सिस अब यस्तो सिभियर प्रीक्लैम्पसियामा 
है तब धेरे चैट नगर्न धेरे चैट कर एकदम वेस्ट हो टाइम इस प्रोफाइल एक्सिस अफ सीजर सीवियर प्रिक्लैम्सिया में के हो मैग्नेशियम सल्फेट लेरे चैट नगर चैट बंद कर चैट धे भैस डिस्टर्ब हो क्लास चैट एकदम कम कर एकदम बंद कर चैट लगाड़ी बढ़ हाई अब हम जो इलैम्सिया में चैट हेने ओके अब आयो इलैम्सिया इलैम्सिया बीस हफ्ता कटि सकते प्रेगनेंसी प्रेसर नाप्ता एक सौ चालीस बाय नब्बे भाग बड़ी प्रोटीन यूरिया प्लस सीजर भी आयो योग्य भलैम्सिया भो हाई तुझलैम्सिया आने लाई प्री इलैम्सिया को सब क्राइटेरिया मिट हो प्लस तेस में सीजर पेसेंट लगे हमें के भ्री इलैम्सिया सरी इलैम्सिया भाई त अब इलैम्सिया को मेन हमें मैनेजमेंट तीर अलग फोकस होता जांच में एकदम सोधे पाइन तब जांच में यह पीएससी लेवल में कसरी मैनेज करने सोधी रहा हाई प्री इलैम्सिया इलैम्सिया है अभी तो अनुसार लिखा खेल जैसे एयरवे ब्रिदिंग सर्कुलेसन बड़ सुरू कर खाली रिफर मत लेखे भेन प्रेसर मैनेजमेंट पेन मैनेजमेंट सीम्टोमेटिक मैनेजमेंट है सब कुछ लास्ट में रिफर लेख्हला सीधे रिफर लेख दिन तब इजाम में हई क्यों प्क्टिकली भर तो खास में तर इजाम में लेखना पाइएन इजाम में रिफर लेख् एंसर जांचने मानी बुझ् ए इसलिए तो पीएससी में गए पीछे काम के नगर्ने प्लान बनाक रहे ये देश को पैसा खाने प्लान बना रहे इस जागिर दून भेन अब मार्क दीदेन तब ओके अब इसको मैनेजमेंट तीर जाऊ सजी मैनेजमेंट इलैम्सिया को मैनेजमेंट में सुरू में एयरवे ब्रिदिंग सर्कुलेसन एयरवे ब्रिदिंग सर्कुलेसन मैं तो यहाँ सर्टकट में लेखे तब जांच में इस कसरी करने त एयरवे में हमें के करने हो पैसेज क्लि एयरवे पैसेज क्लि कि सैचुरेसन एसपीओ टू हर क्लि कि ब्रिदिंग में तो एयरवे में बाटो क्लि कि ब्रिदिंग में सास फेरा छाइन को चेस्ट अस्कल्टेड करने चेस्ट राइज भगन एसपीओ टूर ठीक है कि छाइन तिहर करने हो सर्कुलेसन में के करने आईवी कैनला खोलने भेन सिक्योर करने अक्सिजिनेसन आईवी लाइन सिक्योर करने हाई यहां कुछ अब इसको ड्रग अफ चोइस के इलैम्सिया को मैग्नेशियम सल्फेट मैग्नेशियम सल्फेट ओके मैग्नेशियम सल्फेट ओके okay. अब मैग्नेशियम सल्फेट कसरी चलाने भाई कुछ इंपोर्टेंट हाई जांच में तबरलास आवा इस कसरी मैनेज करने भेख डिटेल लेख् पर्च मैग्नेशियम सल्फेट चलाने एटा रेजिमेंट 
त्यसलाई हामी भन्छौ प्रीट चार्ड प्रीट चार्ड रेजिमेन हो यो नाम लेख्नु भयो भने तपाईहरुलाई एग्जामिनरले मार्क्स दिन्छ है थ्योरीमा चाहिँ प्रीट चार्ड रेजिमेन भन्दछ अब प्रीट चार्ड रेजिमेन भनेको के हो भन्ने खोजेको प्रीट चार्ड भन्ने मान्छेले म्याग्नेसियम सल्फेट इक्लेम्सियामा कसरी चलाउने भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरेछ त्यसलाई हामी भन्छौ प्रीट चार्ड रेजिमेन प्रीट चार्ड रेजिमेनले चाहिँ के भन्छ भने पहिला म्याग्नेसियम सल्फेट को लोडिङ डोज दिने लोडिङ डोज कति दिने भन्दाखेरि 14 ग्राम दिने त्यसमा पनि के गर्ने त भन्दाखेरि यो mg हैन ग्राम हो यसलाई ध्यान दिनु होला 4 ग्राम म्याग्नेसियम सल्फेट चाहिँ IV रूट बाट लोड गर्ने 4 ग्राम म्याग्नेसियम सल्फेट इन्ट्राभेनस बाट पुश गर्ने त्यसपछि 5 5 ग्राम चाहिँ दुईटै बटक्समा इन्ट्रामस्कुलर हाल्ने 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम इन इच बटक बटक मा इंट्रा मस्कुलर हालने अब सब पे जोड़े रखती भाइयों चार रा पांच पांच दस जमा चौदह ग्राम से हमले आवश्यक लोड करें है ना चार ग्राम लाई आईवी वाला दियो रा पांच पांच ग्राम दुबे बटक मा पसाडी राइट रा लेफ्ट बटक मा पांच पांच ग्राम आईएम एक कई चोटी हाले हूँ सब ये जोड़े रखती भाइयों चौदह ग्राम से टोटल लोड टोटल इज 14 ग्राम कुरा बुझियो यति गरेउ अ लोकल र एनएस मिक्स गरेर गर्ने है किनभने पेनफुल इन्जेक्सन हुन्छ यसमा हामीले चाहिँ अब एक त डिस्टिल वाटरमा हामीले त्यो बनाउँछौ 20 एमएल को सिरिन्जहरु लिन्छौ त्यो डिटेल कुराहरु छ है त्यस्तो कुराहरु अब यो लेखेर काम छैन याद गरेर काम पनि काम छैन जस्तो प्र्याक्टिकल कुराहरु हो अनि पेन हुनलाई चाहिँ पेन हुन नदिनलाई चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया पनि मिक्स गर्नुपर्छ भन्छ हैन प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि है त अब त्यस्ता कुराहरु प्र्याक्टिकली एग्जाममा समझिन्छ भने लेख्ने नभए नलेख पनि हुन्छ है जस्तै अब हामीलाई 20 ml बनाउनु छ भने हैन 1 ml चाहिँ एले पनि मिक्स गरेर दिने भन्छ के सो दैट पेन नहोस् बिरामीलाई अब एक त यतिकै सिजर आको बिरामी छ प्रेगनेन्सी छ अनि बटकमा इन्जेक्सन लाउँदाखेरि त पेन हुन्छ हैन त्यही भएर ल अब आउँछ मेन्टेनेन्स डोज त्यसमा बल्ल टाइम को कुरा आउँछ है यो त लोडिङ डोज मा त टाइम हुन्न नि त अब आउँछ मेन्टेनेन्स डोज मेन्टेनेन्स डोज मा चाहिँ के छ भने 5 ग्राम मैक्सल हामीले अब बटक मा राख्छौ इन अल्टरनेट बटक Every four hour, पहले समा और twenty four hour समा, है? अब maintenance, अब NS बंद है ना distilled water ही बंद सही practically अब तब अब उन्हें तो NS में रखे बनी इस तो देरी फरक पड़ने उसे ही तो वही ना यो theoretically NS ना रखने तो कहीं पे लेहा सही ना तो रहा हमले अब guideline आ रुमा चाहिए तो distilled water संगे mix करना लगा के उनसा practically है? ओके मेन चाहिँ अब कुनै एउटा सोलभेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो डिस्टिल वाटर अर एनएस अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति एले पनि राख्दिने लोकल एनेस्थेसिया ल ठीक छ त्यो छोडिदिनुस् त्यो प्र्याक्टिकल कुराहरु हो पछि सिक्नु होला ट्रेनिङ पाइहाल्नु छ अहिले एग्जाममा नाम निकाल्नु पर्यो नाम निकाल्नलाई त्यो सबै कुराहरु लेख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन टाइम छ भने मार्क धेरै क्वेशन धेरै मार्कको क्वेशन सोधेछ छ भने आफुले थाहा छ भने लेख्दिने हो है नभए मेन छुटाउने नहुने कुराहरु चाहिँ नि हो अब लोडिङ डोज 14 ग्राम दियो हामीले 4 ग्राम आइभी बाट 10 ग्राम बटकमा 5 5 उको जोडेर 10 भयो हैन 14 भयो टोटल मेन्टेनेन्स डोज चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्रत्येक 4 घण्टाको फरकमा एभ्री बटकमा चाहिँ इच बटकमा चाहिँ अल्टरनेट बटकमा चाहिँ हामीले 5 5 ग्राम दिने भन्न खोजेको अहिले 5 ग्राम राइट बटकमा इन्जेक्सन लगायौ फेरि 4 घण्टापछि लेफ्ट बटकमा 5 ग्राम लगाउँछौ फेरि अर्को 4 घण्टापछि 5 ग्राम राइट बटकमा लगाउँछु यसरी अल्टरनेट गर्दै जाने कहिले सम्म सिजर आइ सकेको 24 घण्टा सम्म चाहिँ हामीले यसरी चलाउँछु ठीक अ बुकमा जे पाइदै छ है संगीता जी त्यो नरटनुस बुकमा कति ग्राम 2 ग्राम भन्दै हुन्छ त्यस्तो हुँदैन 
त हावा कुरा नराख्नु है यो चाहिँ प्रिटचार्ड रेजिमेन्ट हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले फलो गर्ने यही नै हो है ल अब हामी बुझ्यौ इक्लाम्सिया प्रिक्लाम्सिया लोडिङ डोज पछि कति पछि भन्नु त्यस्तो केही छैन लोडिङ डोज दिनेबित्तिकै मेन्टेनेन्स सुरु गरिहाल्ने हो कुरा बुझिन्छ है अब इसमें अपनी प्रेशर बढ़ा सा बने चलाओ ने तेरी लैबी डालो नहीं हो इमरजेंसी में ओके ला ओके लाय वड़ा क्वेश्चन करो अ फीमेल ऑफ A two weeks pregnancy comes with history of passage of placy mass and PV bleeding. On examination, os is open. What is diagnosis? Option A ma missed abortion. B ma incomplete abortion C ma complete abortion D ma septic abortion Euda at Haptago pregnancy Bako Maila PV bleeding Rachei Masuko Chokta Arujasto PCU say for vaginal butter, viral niske ko wale isti diyo. Hamile speculum examination garda kiri. Cervical os chain open sa. Hamro diagnosis kio. First option ma rahe ko missed abortion. Second option ma incomplete abortion. Third option ma complete abortion. Ra last option ma septic abortion. अब इसमें A, B और C में आंसर दी रखने वाला सा दे रहे ले इसको राइट आंसर होना सर ऑप्शन नंबर B इनकंप्लीट एवोर्सन जाइले पनी इनकंप्लीट रख कंप्लीट का सर छुट्टियाँ उन्हें इनकंप्लीट वाने को बाकी सा तेरे ढोका खुला उनसा अजय पनी आमदे ही सा है वाने जो नाम से ले आधा आधुरा मात्रे ही सा तेरे ढोका Class could be there, the Byron on this case, some of the Gabonda Garna Painza, Pagina. They were answered Kibayo, incomplete Vio, confused nouns, the really big and answer. Yet this survival was Ponda Visakabe Kun's answer. Complete Eversan Untio. In a one bitrako Savi Byron is Kisago, complete Visakio, our Dogabonda, Panipujinsa, eh? Septic Eversan Kathir answer Untio. Septic abortion ma history ma fever abdominal pain aru din sa jaro aako huncha infection bhako huncha birami lai missed abortion kati khera answer unthyo dhoka bandha cha bhitra dead fetus 4 dekhi 6 hafta basya cha pv bleeding sliding kei chaina haina tesso history dio bhane missed abortion huncha brownish discharge haru chai auna sakcha hai ta main kura pathe gar bhitra bachcha dead bhayera basya cha 4 dekhi 6 hafta samma Okay, but by some go survival was clothes, sir. This to put out on a one missed ever soon, sir. Clear one ever see our amic for some the ever son ever son could definition death of fetus. Death of fetus before the age of viability. 
during pregnancy. You call the other less than 28 weeks of gestation. Mainly as the case, my dear, you have to do a lot of work. Now, my dear, sir, by Sapta, when you are not able or WHO answer fetal death less than equals to one gram. You want to Hey, I was a sir, mother, be subta podate, sir, by subta podate, this to one pain. Asimilesco, I never lamb on sulphur very sagas, wait. No. Was in sir, definition clear, sir? Yes, ma'am, last even definition lake is a gas, okay, with the time dinner. Terminology of Porego, our seed they have is also types of evolution. Types of evolution. Our types of evolution matching is our name. Euta, Poyla Sarva Leho, and this was in detail one Threatened abortion or co inevitable abortion or co missed abortion the septic abortion. Our inevitable vitrapani kyunsa duita unsa incomplete ra complete. ओके डेफिनेशन छुट्यो भने अब रेकर्डिङ हेर्नु होला तपाईहरु धेरै यो डिस्टर्बेंस गर्नुहुन्छ क्लासमा त्यस्तो नगर्नुस् डेफिनेशन मैले अस्ति पनि लेखाइसकेको छु टर्मिनोलोजीको क्लास भिडियो हेर्नु होला पहिलाको नै त Everson Kati Prakar Gunsa, Polati Lekum, and Yasma detail description one two. Threatened Everson, Inevitable Everson, Missed Everson, Ra, Septic Everson. Our Inevitable Everson Vitra Kiki Porsa, Incomplete Ra, Complete. Lysla Dhander Suno, Eva. The Varagdom concentrated Vara Pornu Pore, eh? Etauti on Istable Vara Dena. La Avernus. Threatened abortion बने को क्यों? Threatened abortion बने को threatening कसल threat कसल तब ऐला threat दिया सही से ना आज का आज सम्मा हाँ आज सम्मा कसल तब ऐला threatening दिया सही की सही ना फोन करे रहा ताले माँ अब बात ना दीदी ना मार दीन सु भाना सही की सही ना सही ना वाला है ना आज सम्मा threatening खाने वाला सही ना ओ जीवस मेरे बुजुर्ग में खोजेगो threatened बने को कसल ये threat करे को धमकी देखो हाँ सुमन जी लाइचे जी आप ले धमकी दिनों बारे जब फोन में आए लाल लेख नुवा चैट में ठीक है इसे ओके ओ घर बाटा थ्रेटनिंग दिया सजा सरी पर नहीं नाम निकाल ना बे तलाय अब हम ले अब अब देखी पाल देनो वन नुवा से चेक दिजन अल्लाह लाल ठीक है इसे ना अब यो वरना खोजे को थ्रेटेड तेरो मैं एवर्सन गराई दिन चु तो रा हम की मात्रे आको आइले सम्मा उलाई गरी सक्या सही ना कसले फोन कर तलाय मार दिन चु बो बने ऐसा तो मारे को तो सही नंद तो तेस्ते हो यो रिटेन एवर्सन मने को एवर्सन होना चाहिए सक्षा संभावना एकदम प्रबल सा तो रा एवर्सन को प्रक्रिया चाहिए क्या ता स्टार्ट भ Fetus is still alive, rough pregnancy hamlet continue garna sock song. One of the go, Everson co prakisari, sorry, my dog, you are a little bit for a very good mistake. Everson co prakiria chain, suru by Sagasa, Tara Everson start by Sagasina, Ambotza, Judaisa, hamlet pregnancy garna sock song. 
प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सौ हाई बुझ क्लियर सर ओके प्रेगनेंसी कंटिन्ू करना मिल इनिवाइटेबल एबर्सन इस दुईटा में के फरक एबर्सन को प्रक्रिया दुईटे में स्टार्ट भैस इसमें प्रेगनेंसी मिल कंटिन्ू कर मिल इसमें कंटिन्ू कर मिलते हैं ये फरक हो क्यों इसमें बच्चा को पार्ट्स नहीं अब बाहर निस्कि इसमें बच्चा को पार्ट्स निस्कन लाइव नहीं हो बच्चा जस्ट अलि अलि ब्लिडिंग मत हो ओके अब हेन अब ओस यो हो क्या सब में ओस बंद नहीं हो तब एकदम कंसेप्ट लड़ने हाई सब में सर्वाइकल ओस बंद होक्सेप्ट इनकम्प्लिट एबोर्सन ये मत याद रख सब में क्लोज हो जी सब में एबोर्सन में सर्वाइकल ओस क्लोज नहीं होक्सेप्ट इनकम्प्लिट एबोर्सन क्यों इनकम्प्लिट एबोर्सन में आधा अधूरा भि आधा अधूरा निस्क सकता बाटो गेट तो खुले राख् पर्यटन बाकी तो हो भर इनकम्प्लिट एबोर्सन में ओपन हो अर सब में क्लोज हो जैसे थ्रेटेन में के होता क्लोज कंप्लीट में के होता क्लोज मिस्ट में के होता क्लोज सेप्टिक में तो अब जे होता सेप्टिक छुट्टे एवं प्रकार होना कि इन मध्य कुने एटा एबोर्सन में इन्फेक्शन भूला हमें सेप्टिक भीक इनकम्प्लिट में सर्वाइकल होस् ओपन अरु सब में सर्वाइकल होस् क्लोज ओके इनइाइटेबल में खास में अप्सन कसरी देख डिपेन्ड हो क्या तब जांच में जस्त कुछ एबोर्सन में सर्वाइकल होस् ओपन होप्सन इसी दिए रेटेड इनइाइटेबल अनइाइटेबल में लाने क्योंकि इनकम्प्लीट भंतु इस पर्च अब अर्क मान इस अब के लाने अब इनकम्प्लीट में लाने हाई तुझे अब लगे अगड़ी बढ़ हाई लाइन एंड सीमटम्स में जाऊ सीमटम्स रन में है सर्वाइकल ओस खुला गेट खुला गेट कुला भादा खेल भि कोई कोई बच्चा बाकी नहीं विद्यार्थी क्लास भाग बाहर निस्क भुझियो कि समझने अरु सब में कि निस्क सको पूरे बच्चा कि भित्र बस्ना चाहन बाहर निस्किन भे भर अरुण सब में बाटो भाग क्लोज लिमटम्स एंड साइन में ब्लीडिंग इसमें के एकदम थोड़े लिटल एमाउंट होटेन्ड में अलिकति मोर एमाउंट होनीवाइटिवल में राउन कलर डिस्चार्ज खास ब्लिडिंग होते ब्राउन कलर डिस्चार्ज के मिस्ट मेबिचुअल एबोर्सन के सो संगीताजी हेबिचुअल एबोर्सन को तीन अथवा तीन भाग बड़ी तीन पटक अथवा सो भाग बड़ी कोई महिला में एबोर्सन भैस हेबिचुअल एबोर्सन भ सन्तोष जी ने सोचे हो यूपीटी के पोजिटिव हो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेगनेंसी में पोजिटिव हो सतोष जी हाई प्रेगनेंसी में पोजिटिव होलार प्रेगनेंसी में पोजिटिव होटोपिक प्रेगनेंसी में पोजिटिव हो 
एबोर्सन गरी सके को महिला में दो ही हफ्ता पसी समापनी पॉजिटिव होन्सा आई था ते और यूपीटी खासे रामरो टेस्ट से 100 परसेंट डायनोसिस से वही ना तो अरा प्रैक्टिकली इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेस्ट ओके ला अब आये रो पीवी अब आये तो मौत अब आये तो चैट एर दी ना तो धेरे डिस्टर्ब है अब आये तो आये रो फिर एक कंटिन्यू करो पीवी ब्लीडिंग हो रही चाहिए क्या माँ उनसा थ्रेटेंड माँ उनसा धेरे रही चाहिए क्या माँ उनसा इनिवेटिवल माँ उनसा अन्य ब्राउन कलर पीवी डिस्चार्ज क्या माँ उनसा मिस्ट माँ उनसा ये वाला सिम्टम और क एब्डोमिनल प्लेन के रे एब्डोमिनल पेन सबंदा बॉडी कुन में होन्सा एब्डोमिनल पेन सबंदा बॉडी से इनकम्प्लीट में होन्सा बुझिंजा नहीं था इनकम्प्लीट में क्योंकि भि को कुछ बाहर निस्कि अूटेरस कंट्रैक्ट कर कंप्रेस कर बाहर फाल खोज्छ ते भर एबडोमिनल पेन चाह सब भाग बड़ी इनकम्प्लीट एबोर्सन में हो अलसम हमें के पढ़ भादा खी एबर्सन में पीवी ब्लिडिंग हो पैसेज अफ फ्लेसि मस हो एबडोमिनल पेन हो तो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अथवा ट्वेंटी एट विक्स भाग पैला यो कंप्लेन लाई आयो के यो एबोर्सन को साइन एंड सीमटम्स में पर्यो हाई तेस पच्चीस अर्क साइन में लेख्ता खेल सर्वाइकल ओस इज ओपन इन इनकम्प्लीट एबोर्सन ओके सर्वाइकल ओस ओस इज ओपन इन इनकम्प्लीट एबोर्सन हाई ती कुछ तब साइन एंड सीमटम में बुझ्भ पूरो क्लियर हो अब हम जाऊ एसन कज संबंधी एसन तब कर कारण एबोर्सन को कारण के मस्ट कमन कज अफ एबोर्सन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इज ऑप्शन ए में क्रोमोजोमल एबनर्मेलिटीज बी में सर्वाइकल इनकम्पिटेंस सर्वाइकल इनकम्पिटेन्स हाइपोथाइरोइडिजम मेकानिकल ट्रमा लस्ट कमन कज अफ एबोर्सन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर कति जान ए को क्रोमोजोमल एबनर्मेलिटी भाई जाना सर्वाइकल इनकम्पिटेन्स बी भाई सी को हाइपोथरिडिजम भाई डी को मेकानिकल ट्रमा भो राइट इसको राइट एंसर के होता बी को सर्वाइकल इनकम्पिटेन्स यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कमन कल सो क्रोमोजोमल एबनर्मेलिटी हाई यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कमन कज सो 
सर्वाइकल इनकम्पिटेन्स हुन चाहिँ इनहरु पनि हो हाइपोथाइरोइडिज्म ले गर्दा पनि रिकरेंट एबोर्सन हुन्छ ट्रमाहरुमा पनि एबोर्सन हुन सक्छ है ट्राइमेस्टर अनुसार सोध्यो भने यसमा अब मानौ ट्राइमेस्टर के पनि भन्न सिधै मोस्ट कमन कज अफ एबोर्सन भन्न सोध्यो ट्राइमेस्टर टोकेन अनि के मा लाउने अप्सन सेम कमेन्ट गर्नुस् त चैटमा तपाईहरुले हो त्यतिखेर क्रोमोजोमल एबनर्मलिटी मै लाउने है त एक जनाले सोध्दै हुनुहुन्छ थर्ड ट्राइमेस्टरमा एबोर्सन को कज के हो ल अब ठीकै हो क्वेशन सोध्न पाइयो राम्रै कन्फ्युजन हुन सक्छ जति क्वेशन सोधे त्यति क्लियर हुन्छ खासमा यस्तो हो थर्ड ट्राइमेस्टरमा त एबोर्सन भन्नै मिल्दैन नि हैन र मैले के भने 28 हप्ता भन्दा पहिला यदि डेथ भइरा छ भने त्यो के हो त एबोर्सन हो यदि 28 हप्ता पछि डेथ भइरा छ भने त्यसलाई हामीले एबोर्सन भन्न मिल्दैन त्यसलाई हामीले के भन्ने स्टिल बर्थ भन्ने भेरी गुड तपाईहरुकै साथीले आन्सर दि सक्नु भएको छ थर्ड ट्राइमेस्टर को डेथ फिटल डेथ लाई हामीले एबोर्सन भन्दैनौ त्यसलाई हामीले के भन्छौ स्टिल बर्थ भन्छौ क्लियर ओके अब त्यो स्टिल बर्थ किन हुन्छ त्यो अहिले हाम्रो टपिक भएन जे हुन सक्छ फिटल डिस्ट्रेस हुन सक्छ हाइपोक्सिया हुन सक्छ हैन एंटीपार्टम हेमोरेजहरु हुन सक्छ हैन डिफरेंट कुराहरु छ त्यसको कारणहरु ओके अब एबोर्सन को मैनेजमेंट एबोर्सन लाई कसरी मैनेजमेंट गर्ने तपाईहरुलाई चाहिँ थोरै यो मैनेजमेंट भन्दा पनि हैन यसलाई त हामीले चाहिँ एबोर्सन को लहरु बारे को बारेमा तपाईहरुले थोरै भन्दिन्छु जाँचहरुमा एकदम सोधिराछ के हो म्यानेजमेन्ट त के गर्ने हो अब थ्रेटेन्ड एबोर्सनहरु छ भने जेनेरली त ठीकै छ लेखौ पहिला चाहिँ अनि थोरै लको बारेमा भन्दिनला तपाईहरुले धेरैले जान्नु भएको छ त्यही पनि लेखौ जस्तै थ्रेटेन्ड एबोर्सन आयो हामी कहाँ के गर्ने त थ्रेटेन्ड एबोर्सनमा के गर्ने त सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्ने हैन बिरामीले अब बेड रेस्ट गराउने हेभी कामहरु गर्नु भएन एवोइड हेभी वर्क मैले मेरे रिलेटिभलाई पनि भएको थियो है केही पनि भएन कन्टिन्यु भयो मजाले प्रेगनेन्सी जस्ट एवोइड हेभी वर्क र एवोइड गर्ने पेन म्यानेजमेन्टहरु गर्न सकिन्छ ओके अ मैम के के कन्फ्युजन छ क्लियर गर्दिनु मैले क्लियर गर्दिन्छु टेन्सन नलिनुस् है अहिले नयाँ गाइडलाइनहरु छ रेप कलाई कति हप्तालाई कति हप्तासम्म गर्न मिल्छ एचआईभी पोजिटिभमा कति हप्ता एबोर्सन गर्न मिल्छ सबै भन्दिन्छु अहिले है ल न आत्तिनुस् एकैछिन हाम्रो क्लास अलि आज कति 8:30 सम्म हो के अरे अहिले म सियर गर्छु सरलाई कल गरेर तर 8 बजे सम्म त मिनिमम पनि क्लास हुन्छ दजै पनि 10 मिनेट टाइम सँग आई थिंक धेरै मोस्ट प्रोबेबली आज 8:30 सम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले म तपाईहरुलाई भन्छु है पहिला पढौ यति थ्रेटेन्ड एबोर्सनमा सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्ने बेड रेस्ट गराउने एवोइड हेभी वर्क अब कतै कतै प्रोजेस्टेरोनहरु पनि चलाउँछ प्राइभेट प्र्याक्टिसहरुमा ठीकै हो राम्रै हो प्रोजेस्टेरोन औषधिले कन्टिन्यु गर्नमा मद्दत गर्छ है यसरी चाहिँ हामीले थ्रेटेन्ड एबोर्सनलाई म्यानेज गर्छौ अब लास्टमा दुखाइ एकदमै धेरै भयो हैन सहनै नसक्ने त्यस्तोहरुमा हामीले बेन्जोडाइजिपिन्सहरु निन्द्रा लाउने सिडेटिभ औषधिहरु चलाउँछौ तर सुरुमै चलाएको राम्रो मानिदैन किनभने त्यसको साइड इफेक्टहरु छ टेराटोजेनिक छ बच्चालाई हानि नोक्सानी गर्छ त्यो त्यस्तो सुरुमा हामी लेख्न मिल्दैन राइट अनि त्यसपछि अब इनकम्प्लिट एबोर्सन र कम्प्लिट एबोर्सन भनेको इनइवाइटेबल इनइवाइटेबल लाई के गर्ने इनइवाइटेबल लाई चाहिँ भन्नुस् त के गर्ने होला अब प्रोजेस्टेरोन किन दिने प्रोजेस्टेरोन चाहिँ हामीले प्रेगनेन्सी लाई कन्टिन्यु गर्नमा मद्दत गर्छ राम्रो औषधि हर्मोन हो त्यो हो इस इनइवाइटेबल मा चाहिँ हामीले भित्र जति पनि बाकी टिस्युहरु छ त्यसलाई सफा गरेर बाहिर निकाल्ने हो है डाइलेटेसन एन्ड क्युरेटेड अथवा एमबीए पनि गर्न सकिन्छ 
एमबीए पनि गर्न सकिन्छ अथवा डाइलेटेशन एन्ड क्युरेटेज गरेर सर्जरी पनि ओटी पनि गर्न सकिन्छ टोकोलाइटिक युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ टोकोलाइटिक गरे गर्नु राम्रो होइन है टोकोलाइटिकहरु त्यस्तो धेरै कमनली युज हुँदैन अब एकदम युट्रेन कन्ट्रेक्सनहरु प्रेजेन्ट छ पेट एकदमै कन्ट्रैक्टेड अवस्थामा छ प्रीमैच्योर लेबरहरु जस्तो हुन खोज्या छ भने मात्रै गर्ने हो नभए टोकोलाइटिक त्यतिकै चाहिँ युज गर्दैन है त्यसको इन्डिकेसनहरु छ है त ल इनिवाइटेबल भनेको अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त जे जे बाकी छ भित्र त्यसलाई म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन गरेर बाहिर निकाल्ने हो है अनि अर्को डाइलेटेशन एन्ड क्युरेटेज गर्न पनि मिल्छ ओटी मा लगेर भित्र सबै क्युरेट गरेर सफा गरेर निकाल्ने हो है यसको डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ बुझिन्छ ओके अब मिस डेवर्सन लाई के गर्ने त मिस डेवर्सन यो त झन डेन्जर हो किनभने बच्चा डेथ भएर भित्र बस्या छ है यो फिटस डेड इनसाइड द युटेरस चार देखि छ हप्ता सम्म भित्र बच्चा मरिसक्या हुन्छ तर ओस चाहिँ के हुन्छ ओस चाहिँ क्लोज नै हुन्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौ त है हर्मोनहरु दिन मिल्छ मिलेर प्रोजेस्टेरोन दिन मिल्छ थ्रेटेनमा है तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्न मैले सबै भनिसक्या छु अघि नै है बीच बीचमा तपाईहरु गायब हुनुहुन्छ अनि पछि आएर क्वेशन सोध्नुहुन्छ ल ठीक छ मैले अघि नै प्रोजेस्टेरोन दिन मिल्छ भनिसके हैन त्यही पनि यो को हुनुहुन्छ एकजना महानुभाव हाम्रो सुषमा जी अघि नै भनिसके है है त प्रोजेस्टेरोन दिन मिल्छ ल मिस्ड एबर्सन मिस्ड एबर्सन भनेको चाहिँ अब यो एकदम इमर्जेन्सी कन्डिसन हो भित्र बच्चा डेड भएर बस्या छ एकदमै सोर्स अफ इन्फेक्सन हुन सक्छ आमाको को ज्यानमा खतरा हुन सक्छ एलाई झन इमर्जेन्सी ओटी मा लगेर भित्रको अब डेड बच्चालाई हामीले चाहिँ अ भित्र सर्जरी गरेर डीएनसी गरेर निकाल्छौं है त सर्भिक्स त क्लोज हुन्छ त्यसलाई ओपन गर्नु पर्यो डाइलेट गर्नु पर्यो अनि भित्र कुरालाई निकाल्नु पर्यो यो त एमबीए गरेर हुँदैन है किनभने एमबीए मा सर्भिसहरु पनि पनि खासै छैन हैन एमबीए गरेर आउँदा पनि आउँदैन राम्रै ला ओटी नै गर्नु पर्छ ओके त्यसपछि लास्टमा आयो सेप्टिक सेप्टिक लाई के गर्ने त पहिला त आईवी एन्टिबायोटिक्सहरु चलाउने इन्फेक्सन फैलिसक्या छ है अनि यो जुनसुकै प्रकारको एबर्सन मा पनि सेप्टिक हुन सक्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले म्यानेज गर्ने हैन अब एमबीएहरु गर्न सकिन्छ अथवा डीएनसी गर्न सकिन्छ अब कस्तो खालको एबर्सन हो त्यो अनुसारले तर मेन ट्रिटमेन्ट भनेको आईवी एन्टिबायोटिक्स एन्ड इन्फेक्सन कन्ट्रोल ओके बुझिन्छ ओके फेरि सुदाता जी कहाँबाट आउनु बीचमा हराउनु भयो फेरि उहाँले अझै मिस्ड एबर्सनमा के गर्ने सोथे हुन्छ तपाईहरु बीचमा कहाँ हराउनु हुन्छ स्टुडेन्टहरु कुन एन्टिबायोटिक ओके कुन एन्टिबायोटिक भन्दा खेरि हामीले चाहिँ अब यसमा जस्तै अब जेन्टामाइसिनहरु है हैन अब सेफ ट्राइक जोनहरु मेट्रोनिडाजोल यस्तो एन्टिबायोटिकहरु चलाउँछौ भनेको एउटा ग्राम पोजिटिभ लाई चलाइदिने अलि दुई तीन वटा मिक्स गरेर चलाउँछ के यसमा ग्राम पोजिटिभ लाई ग्राम नेगेटिभ लाई अनि एनेरोबिक ब्याक्टेरिया हरु लाई सबैलाई हुने गरी दुई तीन वटा यो यसरी एन्टिबायोटिकहरु चलाउँछ है मिस डेवर्सन कति मन्थमा हुन्छ भनेको लगभग 1 देखि 1.5 महिना 1 महिना भनेर बेस्ट टाइम छ टिक लाउनु है ट्रिपल एन्टिबायोटिक चलाउँछ यसमा सेप्टिकमा बुझिन्छ ओके ल अब तपाईहरुलाई थोरै म एबर्सन ल को बारेमा भन्दिन्छु है त एबर्सन को नियम कानून एबर्सन ल यहाँ बाट पनि सोधिराछ 
अब एबोर्सन ल चाहिँ सबैभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सिभ एबोर्सन एक्ट भनेर यसको नियम कानून चाहिँ कहिले आयो त सेप्टेम्बर 2002 मा आछ है अझ 26 सेप्टेम्बर भन्छ के रे 26 सेप्टेम्बर 2002 यो साल चाहिँ याद गर्नुपर्छ एडी हो है यो 2002 एडी हो विपना जी हेभी चोल मैले अघि नै भनिसके तपाई कहाँ आउनु भयो habitual one echo more than equals to three hey yo chute yo yo type ma pardaina sape female ma habitual uncha bane china habitual abortion one echo yadi teen patak athwa so banda body une barambar une abortion agine bani sake maile okay teen patak athwa so banda body bane Habitual abortion. Okay. Now, abortion is not a good thing. It is 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 a good किताब कानून कहिले आयो लेजिस्लेसन भन्ने शब्द युज गर्छ एबोर्सन लेजिस्लेसन अथवा एबोर्सन ल यस्तो शब्द कहिले एक कहिले यस्तो कुराहरु कहिले आयो भने सोध्यो भने आन्सर केमा टिक लाउने त 2002 एडी सेप्टेम्बर 26 ओके बुझिन्छ अब हेर्नुस अब यसको अहिले नयाँ फेरि यो त पुरानो कानून हो यो पनि सोधिरा छ रमेश जीले स्पोन अहिले स्पोन्टेनियस र इन्डुस एक्सिन भन्न दिन्छु ल यो पहिला ल सकाइ हालु अनि स्पोन्टेनियस र इन्डुस म अहिले एक्सिन भन्छु है स्पोन्टेनियस भनेको आफै हुने एबोर्सन इन्डुस भनेको चाहिँ हामीले गराउने एबोर्सन हो के मेडिकल सर्जिकल त्यसको बारेमा भन्ने बाकी छ अहिले ल पछि भन्छु म है रमेश एक्सिन धैर्य धारा न आतेर बस्नुस् ल एबोर्सन ल अब एबोर्सन ल को अहिले नयाँ कानून के छ भने तपाईले जाँचमा आउन सक्छ है यसको नयाँ कानून नेपालमा अहिले के आछ सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्ट 2075 विक्रम सम्बत हो यो चाहिँ बीएस हो यो चाहिँ पुरानो कानून फर्स्ट एबोर्सन ल अथवा लेजिस्लेसन कहिले आयो भन्दा कि 26 सेप्टेम्बर 2002 मा आयो भने टिक लाउने नयाँ कानून प्रचलित कानून के छ एबोर्सन नमस्ते हजुर नमस्ते गुड मर्निङ डाक्टर साहब गुड मर्निङ गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ ए त्यै त अब यहाँ नेर तपाईहरु सबै जनालाई एउटा सूचना पनि दिन्छु मलाई भाइबरमा एसएमएस हरु गरेको गरि नगर्नु होला अनि तपाईहरुको चाहिँ अब जो जो विद्यार्थी भर्ना गरे को एक सही दिन भक्त सही न लगा साढ़े तीन महीना वही सके को लेते हैं मैसेज नगर नो वाला न भक्त जाते हैं मतलब आइवर मैसेज में से गर्नु उसको नया ग्रुप में जोड़ दें सु नया ग्रुप बने को जो जो यो ग्रुप में उन्होंने सब बने पनी मैसेज गर्नु पार देना अन्य जो जो यो ग्रुप में उन्हें लेकिन एसएमएस ना करनो उस जो जो यो ग्रुप में उन्होंने ना उन्हें रिले वाइवर में एसएमएस करनो उस अन्य अब और एक ग्रुप में लिंक आऊं देना यो दो इटा ग्रुप में मात्रे आऊं सा आई था अन्य टेस्ट करनो उस ना अन्य आई लिंक आऊं ना उन्हें ग्रुप जो जो यो ग्रुप में उन्होंने हाँ महीना तब आए तो अब यो लिंक आऊं दे ना यो ग्रुप में अने जो जो यो ग्रुप में आऊं उनसे यहाँ पर नहीं लिंक आऊं दे ना यो पनी आसुस देखने को ग्रुप हो 
तेस्तो है जो जो यो ग्रुप में होने चाहो उन्हें ले एसएमएस करने पर दे ना कि ना उन्हें ले मैटर एसएमएस करने हम लोग आज बात और एक दिन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होने चाहो आज बाय ना बने बाय साथ दूसरे दिन बात और एक दिन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन गरम सम पुष्ट ठाकुर जी ले एसएमएस करने भाई पुष्ट ठाकुर जी कोई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल एकार महीना बने के लगभग चार महीना बॉय हो चार महीना तो बॉय सकें तो उस आजी इस तो उन तो जो जो एक से दिन मार्क से नहीं ये नुस क्या बार ना करें को कोई नहीं हो अब एसएमएस आक्वाई कर सकें तो मनोरी से बंद ना अनि अनि मैं आप ही बिस्तारे जोड़ दें सु सब पे जाना लाए तब पे बार ना करेगो कोई लियो बंद आखिरी तब पे को प्रोमिलेज जी को बार ना करेगो कती कती हु मैं ये देख सोई था दिसंबर बीस मानी को आइली तब पे पुनी लगभग चार महीना बाए चा तो ये पुनी मत जोड़ � अनि एक आक्वाई कर सान मेरे मोबाइल तेंग उन सब तो उन सब उन सब अब अब एसएमएस गवर्नमेंट वाले को आकु आई ले बिल का कोई ले आई ले मिला रहा गवर्नमेंट में अनि मायर नहीं बयान दिन तो आइले सर एट आठ बजे समय की आसारे आठ समय हम लोग उनसे आज रुको टाइम से बने दो घंटे पढ़ाई दिन इज़ नहीं पढ़ाने वाला सही ना हाँ सारे आठ दो घंटे लगाऊँ ताज़ा ला 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 उनसे सर अब ऐसे में आपको आई उनसे ये ना तो मोबिस्तारे सब पहले नौ एम जोड़ दें सुतो कोई ले बोली पढ़ा� ए एसएमएस आपको आए जा एक दो दिन में पूरा ना मैं पनी लिंक पढ़ाई देंगे बिस्तारे छोड़ दोगे पढ़ो ना दस बने को तो नवंबर दिसंबर दस ना बार ना करें बने को दिसंबर आइले क्यों हो जनवरी फरवरी आइले अप्रैल चार महीना अप्रैल दस ठेक का एक से बीस दिन बाय था उनसे डाक्टर साहब उनसे उन ला अब हमारे यो एवर्सन को कानून संबंधी कुरान रुगर रहा थे हॉस्ट कानून पहला को कानून 2002 में आते हो एडी बिक्रम संबंध हो ही ना थे एडी में आते हो आइले को कानून प्रचलित कानून किस हो बंदा कि री सुरक्षित मात्रित्व और प्रजनन स्वास्थ्य आइन 2057 बिक्रम संबंध में आको सही इसलिए जो है कि बनाया सकता है नहीं अब आगाडी बढ़ के मानु सावने आम ग्रुप में तो पसी तो बार कुरागर नोला आमी अब ये ता क्लास अगाडी बढ़ा मतलब अब यो आइन सा दुई हजार पस बाने चार वर्ष बायो चार वर्ष अगाडी है ना अब दुई हजार आसी आउन लागे वो पांच वर्ष उन लागे यो कैन में आगे बनी है इसलिए चाहिए क्या बने हो बंदा इतनी इस तक कुरा रूप बने ऐसा एवोर्सन संबंधी हमला और उपरा ऐसा इल्ल धेरे कुरा बने ऐसा हमला एवोर्सन संबंधी कुरा ऐसा ही हो इल्ल क्या बने ऐसा बंदा कि अब एवोर्सन लॉ में नॉर्मली नॉर्मल सामान्य अवस्था में कुने पनी फीमेल ले फीमेल को कंसेंट फीमेल को कंसेंट लिए यदि बारह हफ्ता को प्रेगनेंसी बारह हफ्ता सम्मन को प्रेगनेंसी छोड़ बने फीमेल ले अपनो कंसेंट दिए रा एबोर्शन कराना सकता है जो तो पहले अपन तेज हो पहले वो कारण पनी ये नहीं हो और ये केस चेंज है ना अब यो बंदा अब पस ती बालत चेंज आऊँ सके क्या नुसे ये ती समान पहले रा आइले में कहीं फर्क सही ना अब क्या चलता अबे अबे रेप रा इंसेस्ट हार ना ता करानी जबरदस्ती करानी पहले क्या थियो अठारह हफ्ता भीतर ये वर्षन गराउनु पड़ थियो आइले क्या सा आइले अठाई हफ्ता भीतर ये वर्षन गराउना मिल सा ये ती रेप केस सा जबरदस्ती 
अब रिलेशन इन्सेस्ट भनेको के हो जस्तै अब भाइ बहिनीहरु जस्तो भयो भित्रजोस परिवारकै सदस्यहरु ब्लड रिलेशनहरुमा चाहिँ यदि सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएर चाहिँ यदि अब बच्चा बस्या छ प्रेग्नेन्स छ भने 28 हप्ता सम्म एवर्सन गर्न मिल्छ र रेपमा पनि त्यही नै हो अहिले नयाँ कानूनले यो भन्छ है पहिला जस्तो अब 18 18 याद गर्ने होइन त्यसपछि अर्को के छ एचआईबी यदि एचआईबी लागेको प्रेग्नेन्ट वुमन छ प्रेगनेंसी को बेला में हमले एचआईबी टेस्ट कर नहीं पड़ता एएमसी को नियम है टेस्ट बेला में यदि एचआईबी पॉजिटिव देखियो तो उल्ले है ना मेरे बच्चा ले आवे एचआईबी सार ना सकता ते बारा माँ आवे बच्चा पाऊं दी ना बन रहा एवोर्सन कराऊं छू बन रहा उल्ले बहाने हो बने कितनी खिपला पनी महिला ले तेज अवस्था में पनी अठाईस हजार समा गरना मिल सा, ओके और कुछ और कुछ नियम चौथों नियम के बनाया था वने उन्हें चाहिए पांच चौड़ा नियम बनाया था पांच चौड़ा क्राइटेरिया था तो चार वर्ष पांच ले मेरे मिक्स के गर दिन चुवा ने यदि कुने ही डेंजर भायो आमा र बच्चाको ज्यानलाई कुनै पनि किसिमको खतरा भयो भने त्यतिखेर पनि 28 हप्ता सम्म के गर्न मिल्छ एबोर्सन गर्न मिल्छ क्रोनिक डिजीज भन्दै हुन्छ एकजनाले त्यो क्रोनिक डिजीज यसमै आउँछ कुन एचआईबी भयो अथवा कुनै पनि हैन क्रोनिक डिजीजहरु भयो सबै यो जति पनि रोगहरु छ रोग सम्बन्धी एउटै कानून छ यो पनि 28 हप्ता हो र यदि आमा र बच्चाको ज्यानलाई खतरा छ भने त्यो पनि 28 हप्ता हो र पाँचौमा के लेखा छ भने यदि बच्चामा कुनै कन्जेनिटल एबनर्मलिटी छ जले गर्दाखेरि बच्चापछि आफ्नो नर्मल लाइफ सस्टेन गर्न सक्दैन हैन जस्तै डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा हुन सक्ला अरु कुने जन्मजात हुने अपांगताहरु होला त्यस्तो देखियो भिडियो एक्सरे मा भने त्यो अवस्थामा पनि 28 हप्ता सम्म एबोर्सन गर्न मिल्छ भने सर्टकट मा हामीले के याद राख्ने त 12 र 28 नर्मल अवस्थामा 12 हप्ता भित्र एबोर्सन गर्न मिल्छ र बाकी सबै अवस्थाहरुमा 28 हप्ता सम्म एबोर्सन गर्न मिल्छ बाकी सबै अवस्था भनेको के हो HIV अथवा कुनै क्रोनिक डिजीज रेप अथवा इन्सेस्ट आमा बच्चाको ज्यानलाई खतरा बच्चामा कुनै अपांगताहरु भिडियो एक्सरेमा देखियो कन्जेनिटल एबनर्मलिटीहरु त्यो सबै अवस्थाहरुमा 28 हप्ता सम्म अब पुष्पान जी जली जीले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ HIV पोजिटिभ ले चाहिँ प्रेगनेन्सी कन्टिन्यु गर्न मिल्दैन र मिल्छ तर उसको आफ्नो रिस्कमा किनभने 30 देखि 35% सम्भावना हुन्छ HIV पोजिटिभ आमाले आफ्नो बच्चालाई HIV सार्न एचआईबी पोजिटिभ आमाबाट बच्चामा एचआईबी सर्ने प्रतिशत 30 देखि 35 प्रतिशत भनेको प्रत्येक तीन वटामा एउटा बच्चालाई सर्छ है अब एबोर्सन कसरी गर्ने सन्जु जी एकछिन पछि आउँछ यो पछि आउँछ न दिनुस है सुन्नुस के भन्दै थिए मैले अ अब एचआईबी पोजिटिभ फिमेल ले चाहिँ अनि औषधि कन्टिन्यु गर्नु पर्छ एचआईबी हुने बित्तिकै यदि प्रेगनेन्सी कन्टिन्यु गर्न मन छ भने है एक सीन है सब जना ना आती नुस ध्यान दी नुस कती होता है मैं कुन एवर्सन कराऊं ने बंद सु एक सीन पसी है ना आती नुस सब यहाँ उसे मेडिकल एवर्सन सर्जिकल सब आऊं से एक सीन पसी ला मदर को चौहे संसार उनसा काउंसलिंग करने ठीक ओके ला मदर ले है ना वो प्रिंसी कंटिन्यू कर सु वने वने उल्लावा � र बच्चा जन्मेपछि बच्चालाई पनि एचआईबी को औषधि सुरु गर्नु पर्यो त्यसरी कन्टिन्यु गर्न मिल्छ नमिल्ने हैन तर महिलाले हैन म बच्चा एबोर्सन के गराउँछु बच्चा जन्माउदिन भन्न त पायो नि त त्यसको लागि चाहिँ 28 सप्ताह हो ल भनेपछि पाँच वटा क्राइटेरिया छन् है एबोर्सन को ओके अब आउँछ हामी टाइप्स अफ एबोर्सन भन्दा पनि अब प्रोसेस कसरी गर्ने त टेक्निक अफ एबोर्सन टेक्निक एबोर्सन गराउने चाहिँ कसरी त अब 
इसमें अब किस वाले बनना खोजेगो स्पॉन्टेनियस रा इंड्यूस्ड एवोर्शन बनने उनसा अभी मैं लियो बने ऐसा ही ना है इधर आलस होते हैं उनसे अब ज्यादा पनी हम लियो अभी जो तो थ्रेटेंड है ना इनिवाइटेबल है ना मिस्ट इन और सब एक ही होता आप ही होने एवोर्शन हो स्पॉन्टेनियस होने एवोर्शन हो है स्पॉन्टेनियस जानकारी पाऊं सही पाऊं नहीं एचआईवी को किन्ना पाऊं नहीं मजा ले पाया ऐसा नहीं एचआईवी भाषण मानु पर ना पर इस तो जब शंक्रमित रोग जटिल रोग हो आनी उलाई जानकारी ना दिया रहूं सा तो जानकारी दिन पर ही आलू नहीं पना जी है ना सिंपल कुरा तो तो लॉजिक हो ना उलाई बन दिन पर ही उसको फैमिली तो सूचना को हक में पड़ सकता है ना ओके टेक्निक स्पॉन्टेनियस बने को आफे उन्हें एवोर्शन हो है तेज पची और कुछ ऐसा इंड्यूस्ड अब इंड्यूस्ड बने को हमले कर नहीं एवोर्शन हो अब टेक्निक ऑफ एवोर्शन में मिलते ही पड़ा हो हमले से ही कसरी मेडिकली एवोर्शन कर सोता हमले से ही इंड्यूस्ड एवोर्शन कर सोते � ये उटा आवश्यकी दिए रा और को सर्जिकल विधि बढ़ा है अब हमरो परिवार कल्याण महासाखा अन्य छठी कुमार स्वास्थ्य सेवा विभाग अंतर्गत इसलिए चाहिए नया गाइडलाइन में क्या बने अच्छा हुआ ने इस ओपे नेपाल सरकार को मो गाइडलाइन अनुसार कुरा गढ़ सोए लोक सेवा तेज़ ले आधार मान सा किताब और में क्या ले हासा तब एक लोक से� अथवा तब को स्वर में हमें के भन्न भाषा के हेन लोक सेवा लोक सेवा ने आपको गाइडलाइन फलो कर सरकारी प्रोटोकल ल इंड्यूस्ड मेडिकल में के अप टू टेन विक्स हाई इंड्यूस्ड में के औषधी दिए हमें मैक्सिम दस हफ्ता समय सेफली एवोर्शन करना मिल सा के आवश्यकी दीने तब ना खेरी मीफे प्रिस्टोन रा और को दिन 24 घंटा पसी मीजो प्रोस्टोल है ना आज अब फर्स्ट दिन में दूसरे एमजी को मीजो मीफे प्रिस्टोन टैबलेट दिन सा खाना अन्य और को दिन से छह से देखी आठ से माइक्रोग्राम मिजोप्रोस्टोल, है ना चार वाला टैबलेट मिजोप्रोस्टोल, जी उस तब ऐल तो डोज चलते थे चाहिए ना मिन की याद रखनु पड़े होने, मेडिकल एवोर्शन दस हफ्ता समग्र न मिले सेफली क्या क्या औसत दिन सा था, ये उटा एंटी प्रोजेस्टेरोन, उदाहरण मिफे प्रिस्टोन और को मिजोप्रोस्टोल, � कौन से आवश्यकी एवोर्शन कराने के लायक पर्योग करें इंसा अथवा कौन से आवश्यकी पर्योग करी दे ना ऐसा रिश्वत सक्षम तेरे दिखे रहते दूसरा आवश्यकी समझ लीजिए इसे प्रिस्टोन यो चे प्रोजेस्टेरोन को दुश्मन हो एंटीओ और को मिजो प्रोस्टोल ऐले यूट्रस अरु कंट्रैक्शन कराऊं सा है शुरू में यही खाने हो मिफे प्र है ना यो चाहिए अब चार वाला टैबलेट एक ही जोड़ी दीन सके आठ से माइक्रोग्राम एमजी है ना ये माइक्रोग्राम हो है ना यो जाइले पनी मेडिकल संस्था में गौरा गराऊं ने हो घर में आप ही खाने हो ही ना पर से लाइसे डॉक्टर साहब ये चे सीएमए स्टाफ नर्स तब यार उन्होंने गलत प्रयोग कर संबंध से अल्ले तब यार उ यो मिलाई दिन उसमें लाइट टैबलेट एवोर्शन को लागी धेरे ले भानी राम जिस तो काम ना करने क्यों वाने ब्लीडिंग हैबी ब्लीडिंग उनसे सॉक में जाना सबसे पेशेंट ऐ कहले पनी मेडिकल एवोर्शन इतनी के बाहर घर में घर नहुंगे ना ओके हम्म अब बताऊं सर्जिकल में सर्जिकल में कैसा बंदा खेरी दूसरा � और को ओटी में लगे अब डीएनसी मिले एमबीए अप टू बाहर हफ्ता रू सर्जिकल विधि अप टू 
28 हप्ता बुझिन्छ अ पुष्पांजलीले भन्दै हुन्छ ब्लीडिङ मा पीपीएच मा पनि दिन्छ त्यतिखेर युटरस कन्ट्रैक्शन गराएर युट्रेन आर्टिला थिचेर चाहिँ पीपीएच प्रिभेन्ट गर्न पनि काम लाग्छ मिजोप्रोस्टोल है त्यही भर दिने हो ल सर्जिकल विधिमा चाहिँ के के पर्यो त एमबीए टेक्निक 12 हप्ता सम्म युज गर्ने अनि अर्को विधिहरु चाहिँ 28 हप्ता सम्म युज गर्ने अब त्यसमा एमआई भन्ने पनि छ एउटा है एमआई पनि भन्छ मेडिकल अब इन्डक्सन भन्छ त्योहरु त्यस्तो तपाईहरुको लेभलमा त्यति चाहिदैन तपाईहरुले के बुझ्नुस भने खाली औषधि दिएर 10 हप्ता सम्म एमबीए चाहिँ 12 हप्ता सम्म अनि बाकी कुराहरु 28 हप्ता सम्म यसरी पढ्नुस् त्यो सबै डिटेल तपाईले चाहिदैन कोले सोध्नु भएको छ एक जनाले युजरले सोध्नु भएको छ ठीकै हो तपाईले सोधेको क्वेशन त एमआई भन्ने पनि हुन्छ एउटा है त्यो लेखा छ हाम्रो गाइडलाइनमा तर तपाईहरुको लेभलमा त्यति चाहिदैन सिम्पली 10 हप्ता सम्म मेडिकल एवर्सन पास्ट क्वेशन हो सोधी सकेको क्वेशन हो अनि सर्जिकलमा एमबीए 12 हप्ता पछि गर्न मिल्दैन सेफ मानिदैन 12 हप्ता पछि अरु टेक्निकहरु युज गर्छौं जस्तै डीएनसी एमआई एस्ता टेक्निकहरु युज गर्छौं डाइलेटेशन एन्ड क्युरेटेज भन्न खोज्या हो है डीएनसी भनेको चाहिँ सन्तोष जी एबर्सनको क्राइटेरिया सबै पढाइ सके त मैले तपाईले धेरै चोटी क्वेशन सोध्नु भयो किन होला अब सरु जी ले क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्छ इकोन मा के हुन्छ इकोन मा चाहिँ लिभोनर्जेस्टेल हुन्छ है 150 एमजी को दुईटा ट्याबलेट हुन्छ 75 75 को त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन मा पछि पढाउँछु कन्ट्रासेप्टिभ पढा छैन नि त मैले एबर्सन पढाको हो नि त अहिले है अ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ 120 दिन होइन है नन्द जी 120 घण्टा हो 120 घण्टा भित्र चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन त्यो पढाको छैन आज पछि पढाउँछु है त आज हामी एबर्सन पढिरा छौ ल इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन पछि आउँछ कन्ट्रासेप्टिभ च्याप्टरमा अ सबिना जीले ठीकै भन्नुभयो एमबीए चाहिँ 10 देखि 12 हप्ता र डीएनसी चाहिँ मोर देन 12 वीक्स हो त्यै नै हो त्यै नै हो है ल ल है इकोन मा तपाईहरुको धेरै इन्ट्रेस्ट छ किन होला आई डोन्ट नो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन हो त्यो अमित अनिता जोशी जीले भन्दै हुन्छ डीएनई मा मोर देन 12 भन्न मिल्छ नि सर मिल्छ 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 भन्नाले मिल्छ 12 हप्ता सम्म चाहिँ एमबी हो 12 हप्ता पछि चाहिँ अ के हो त डाइलेटेशन एन्ड इवैक्युएशन अथवा डाइलेटेशन एन्ड क्युरेटेज हो अ 7 हप्ता मा गर्न मिल्छ के चाहिँ मलाई तपाईको क्वेशन बुझिन है मैले ल अब सबै डिटेल पढाइ सके अब नो चैट नो क्वेशन अब हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौ है अब त्यो सात हप्ता लेखा छ यता उति केही कुरै नगर्नु सो सबै किताब पढ्ने हैन गाइडलाइन पढ्ने हो हामीले यो अनुसार टिक लाउने हो है त्यो 7 टु 8 वी के हो यता उति केही नसोध्नुस् ल मेडिकल इन्डक्सन भन्छ के एमआई भनेको है तो तब यार लेट आई देना ला बाबा अमिजन सॉन्ग वड़ा क्वेश्चन मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑप्शन ए में सब पेन एब्डोमेन B ma PV bleeding, C ma vomiting,
ਕਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਮੋਸਨ ਟੈਂਡਰਨੈਸ most common symptom of ectopic pregnancy is पेट दुखने और वेजनल ब्लीडिंग वोमिटिंग सर्विक्स लाई छुदाखेरी दुखने ला इसको धेरैले ट्राई गर्नु भारै छ यसको राइट आन्सर हुन्छ पेट दुखने है हुन त सबै नै हुन्छ चाडै हुन्छ एमिनोरिया पनि हुन्छ चाडै हुन्छ है तर मोस्ट कमन सिम्टम भन्या छ अब सर्विक्स छुनाखेरि दुख्ने सिम्टम नै परेन त्यो डी पनि भएन वोमिटिङ हुन चाहिँ हुन्छ तर कमन मोस्ट कमन होइन पीवी ब्लीडिङ पनि हुन चाहिँ हुन्छ तर मोस्ट कमन होइन है आन्सर के हो पेन एब्डोमेन यो चाहिँ के हो साइन हो के सर्वाइकल मोशन टेन्डरस हामीले पीवी गरेर गर्ने हो नि त बिरामीले त मेरो सर्विक्स दुख्यो भन्दैन है यो सिम्टम सधैं छ डी त भन्ने कुरै भएन ओके मोलार प्रेगनेन्सी मा पनि हुन्छ वोमिटिङहरु अब हामी पढ्छौ इक्टोपिक प्रेगनेन्सी यो जाँचमा सोधिरा छ थ्योरीमा पनि सोधिरा छ है इक्टोपिक प्रेगनेन्सी यसको डेफिनेसन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन व्हिच इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस अदर देन नॉर्मल साइट माने को यूटेरस बंदा बाहेक अंतर कतई गर्भ बसनु लाइजे हमले के बंसम एक टॉपिक प्रेगनेंसी बंसम सामान्य बात आसम है तेरे लाइ इंग्लिश मिलार लेखने हो नहीं था क्लास कहिले समो उनसा कहिले समो उनसा था सही ना माने कती बजे समो उनसा था सही सारे आठ समो उनसा आ रहा सही नहीं था ओके एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन व्हिच नाम न निकाले सम क्लास पढ्ने हो के तपाईहरुले है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन व्हिच इम्प्लान्टेशन चाहिँ का हुन्छ त अदर देन नर्मल साइट युटरस बाहेकका साइटहरुमा हुन्छ ओके अब यसको मोस्ट कमन साइटहरु के के हुन् भनेर लेखाउँछु म पहिला त नर्मल साइट अफ इम्प्लान्टेशन के हो युटरस को कुन भागमा गएर गर्भावस्थाले भन्नुस् त युटेरस को कुन साइट में गए रा नॉर्मली गर्भ बस्ता नॉर्मल इक्टोपिक को सोचा ही नहीं फिर एम पुला बंदे होंगे सर इक्टोपिक प्रेगनेंसी सोचा सही ना सब ले फैलोपियन टू बंदे होंगे बाप रे बाप तब यार कोई सने बुझ नून ना आप तेरा जब पहले आंसर में टिकला रहूं सोचा जाए इस तरी नाम निश्चित है � के न पढिर भन्दा पनि पढ जे अब तपाईहरुले गलत कुराहरु सोचेर नबुझेर बिगार्नु हुन्छ के मैले या मोस्ट कमन नर्मल साइट सोधिराछु सबैले मोस्ट कमन इक्टोपिक भन्दै हुनुहुन्छ फेरि आन्सर मैले इक्टोपिक को सोधेकै हैन नर्मल प्रेगनेंसी मा प्राय गर्भ कहाँ बस्छ भने सोध्या हो त्यतिखेर फ्यालोपियन ट्युब एम्पुला नभन्नुस् त्यो हैन त्यतिखेर के भन्नु पर्यो युटेरस को पोस्टेरियर वाल मा अपर एंड पोस्टेरियर वाल अर्थात फंडस को पोस्टेरियर पार्ट मा चाहिँ गएर के हुन्छ त गर्भ बस्छ नर्मल प्रेगनेंसी पहिला त नर्मल थाहा हुनु पर्यो नि त इक्टोपिक पढ्नु भन्दा अगाडि अब यहाँ नर्मल कहाँ बस्छ भन्दा तपाईहरु फ्यालोपियन ट्युब भन्नुहुन्छ एम्पुला भन्नुहुन्छ त्यो त नर्मल हैन नि त त इक्टोपिक हो है नर्मल कहाँ हो त युटेरस को माथिल्लो र पोस्टेरियर पार्ट अर्थात फंडस को पोस्टेरियर पार्ट मा नर्मल प्रेगनेंसी हुन्छ ठीक ओके अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी का हुन्छ भन्दाखेरि यसको साइटहरु 
मोस्ट कॉमन साइट इज एम्पुला ऑफ हेलोपियन ट्यूब हो इसको इकटोपिक को मोस्ट कमन ही हो तब खाली रटांस घोकांस करना एक्सपर्ट हो बुझे पढ़ु के सो क्वेश्चन ने सब बेला में एवटे एंसर होने छेन अरुअर साइटर के ठावर अरुअर साइटर चाहरी एबडोमेन इटीसी यहां साइटर हो पेलिविकवाल है जहां गर बस इस्थमस है फिमरी योर में बस् सके इस्थमस अफ ऊपनी होना सकता इस्थमस इसमें बस् सकता यूटेरस रेलोपियन जोड़ने पार्ट है तर जांच में मोस्ट कमन सोधे एम्पुला अफ हेलोपियन ट्यूब हेलोपियन ट्यूब को एम्पुला में बस् कर्टिलाइजेशन तई हो सजिलो भाई बस् मजा हई एबडोमेन में कसरी जाना क्योंकि ओभा सुरू में फुटे एबडोमिनल कैविटी में जाने हो ते भर हाई तुरू में ओभुलेसन होता खेल ओभा क्या जाना एबडोमिनल कैविटी में एबडोमिनल कैविटी बड़ा फिम्री ने टिप्स अभी एम्पुला लिया कहानी लिस्ट क्या हो अब लिस्ट ओभरी में होभरी में एकदम कम संभावना होटिलाइजेशन होने अब इसको कारण अथवा रिस्क फैक्टर कस्ता महिला इक्टोपिक होने संभावना बड़ी हो मोस्ट कमन कज इज पीआईडी फॉर रिस्क फैक्टर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज अरु अरु रिस्क फैक्टर कंट्रासेप्टिव एक्जापल आईयूसिडी में कहीं प्रतिशत चांसेस रहता आईयूसिडी फेलर भयुसिडी में सब आईयूसिडी में होने आईयूसिडी फेलर में मत हो फिर आईयूसिडी राख्ते में इकटोपिक होने पढ़ाने वो सर भाई रिस्क होना अरुणा प्रिविस् हिस्ट्री पैला इकटोपिक भैस पैला इकटोपिक भैस अर्क फैलोपियन ट्यूब को एबनर्मालिटी अथवा न्यारो फैलोपियन ट्यूब ओके अभी ते पी कु कारण एम्पुला में फर्टिलाइजेशन भो इम्रिओ ते बन थालों यूट्रस में आई सके वृद्धि विवास होने तर ते बन थालों फास्ट ग्रोइंग इम्रिओ है इम्रिओ वृद्धि विवास छिटो होना थालों है अरुण यूटेरस को एबनर्मालिटी यूटेरस नर्मल छेन जस्ते अब यूटरस साग्रो यूटरस राम बने सेप्टेड यूटरस भैदि बीच में सेप्टा आईदि नाल फर्मेशन अफ यूटरस जन्मजात तस्ता अवस्था में मोस्ट कमन रिस्क फैक्टर सोधे के लाने तेलविक इन्फ्लामेटरी डिजीज ओके मोस्ट कमन रिस्क फैक्टर इज पेलिविक इन्फ्लामेटरी डिजीज अब सीमटम साइन वन साइडेड लोअर एबडोमिनल पेन एमिनोरिया को हिस्ट्री दी नजिया भोमिटिंग ब्लिडिंग तब ट्रायड अफ इक्टोपिक सोच हाई ट्रायड अफ इक्टोपिक में के थ्री कोड में एमिनोरिया पीवी ब्लिडिंग रबडोमिनल पेन यो तीन टाइम इक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्राएड भाई 
ओके क्लियर ल अब अब धेरे जाना अब अफिस भी जानु पर्च है यहाँ हम को बिपनाजी लफिस जानु अरे ल बिपनाजी अफिस जानु मैं अफिस जानु पर्च ठीक है अब हम साढ़े आठ समय क्लास हो खास में बाकी कुछ कमलाजी जानु पर्च अरुण कोई अफिशर अधिकृत को को अफिश जाने ल ठीक सब जान हम अफिस जाऊ अब साढ़े आठ समय क्लास हो बाकी कुछ भोलि पढ़ऊला हाई त अब इसमें अलग टाइम लग् थोड़े पांच दस मिनट अलग टाइम लगे भर आज कंटिन्ू कर सकिए भोलि रपचर एक टोपिक प्रेगनेंसी कसरी मैनेजमेंट करने हई पीएचसी में कसरी करने यहां को सोधी रहा क्या तब अन रपचर लसरी करने तो अलग टाइम लगने भर आज हमें समय को अभाव सकेन भोलि हमी थोड़े टाइम पांच दस मिनट एक टोपिक को ट्रिटमेंट बड़ सुरू कर कंप्लीट कर टाइम लगने भाई ते भर हाई तजला ये नहीं करूँ आजला ये नहीं करूँ तब कहीं जिज्ञासा के सो लजला ये नहीं करूँ हाई साढ़े आठ सौ हम क्लास हो थैंक यू क्लास हेब अ गुड डे भोलि कंटिन्ू कर